こんにちは、川田です。朝会始めます。5月3日、水曜日になりました。このコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しております。表題がですね、個別銘柄、あんたの方下がってませんかっていう、ちょっと、まあ、あの自分のが下がってるからということで、ちょっとあの相当意地悪な、あの根性悪が出ております。で、朝会はですね、えー、っと、この、連休中はやりません。それから人生を豊かにする日経の読み方、これは土曜日ですからやります。お申し込みは PTX。メルマガやります。それからメディア出演は来週私がストボ、それから日経 CNB は C は私の2回分、2回が決まっております。大倉博士も多分あの日経 CNBC は1回ああの電話インタビューがあるはずです。えー、主要指数ですけども、えーとまあ、結果的には 1% 内外下がっておりまして、ラッセル2000小型株が大きく下がっているということですね。でこれが4119で SP500 です。まあ、これだけ見ると頑張ってるじゃないっていうことなんですけども、昨日のマーケットについて言えば、ですねファーストリパブリックのことが片付いたと思ったら、それでも他の中堅銀行が結構売られたということで、まあ、足引っ張ったということですよね。それからポツニー号の利上げが決まってると言われているのが FOMC で、明日3日の,あの決定です。それから、あと原油価格が大きく下げたっていうのが出てましたですね。これ、後で見ます。それから、まあ、NVIDIA、最近ずっと上がってたのに、まあ、売られたんですかね。で、これが、えっと、SP500、昨年来からの動きです。それから、これが1日の足で、まあ、あの、僕はいつもこのナスダック100を中心に見てるんですけども、13113、1万3000ポイント台、まあ、だいぶ値固めしてきたかなというようなことですよね。でこれが昨日のマーケット、どうですか、えー、いくつか出てますけども、まあ、これは、あこれは序列ですね。えー、っと、それから、あとは、どうですか、これがビックス指数。まあ、昨日は上がりましたけども、そうは言いながら、まだ20以下なんですよね。で、これがナスダック100で、えー、っと、13113。で、これが変わっておりません。10年、2年はそんなに変わってません。深掘りは、で、10年歳、金利は下がった、あの利率は下がったんですよね。で、これが 3.428 でしょ、433ですか。えー、10年2年歳も 4% 割れてますですよね。で、10年3か月がですね、1.66 になっております。こう,こうやって見ると、やっぱ深掘りしてってんですよね。で、えー、っとこれが、えー、っとですね、あえー、っと、きのう、まあ、直近のニュースなんですけども、えー、っとバイデン政権が、このほら、えー、ブレイナードさんでしたっけこの空席をですね、えーまあ、埋める、このジェファーソンという人がここに来て、でこの空席をですね、えー、とラテン系の人、えー、なんて書いてたかな、えーとね、アドリアーナ・クルーガー、フグラ,フグラーっていう人ですか、これ女性のですねラテン系の人を昇格させる噂が出てるそうです。で彼女はですね、えー、と元世銀にいた人で,でカナ、大学はカナダですよね、マクギールっていうから。PhD はユユユあのバークレーですよね。で、えー、っとこ、こんな人です。で、まあ、ダイバーシティとか女性とか、まあ、いろんなようなことで、えー、バイデン政権は留意しているということです。だから、ここにジェファーソンが、この、ジェファーソンが昇格するという。で、空いた席に、この彼女が入るということらしいんですよね。まあ、まだ、あの、あの未確認です。あの、で、えー、これが、えー、っと、FOMC です。でえー、とこのポツニー号はもうほぼ決まりなんですけども、7月時点でも6月にもう一度上げるっていうあの考え方してる人は、もうほぼこれ見るとタイ,タイムですよね。その前までは若干、ポツニー号もう6月にもあるんじゃないかって言われたんですけど、これはもうなくなってます。それから年末ですね、もしポツニー号 5.25 が上誘導の上限レートだとすれば、この 4.75 の誘導レートの上限がですねメインシナリオからこっちに来てます。ちょっと前まではですね 4.75 だったのが、今度は 4.5、つまり3回ぐらい下げるということなんですかね。ということですね。で、これがですね、直近のこの二十数年、30年ぐらいですか、の FF レートの利上げのこのスピードと累積利上げ,利上げ利率ですね。えー、ですね今回はですね、2022年の3月でしたっけ、ここからもう 5% 上げてるんですよね、これ見ると。その前回がですね、2015年から18年のあの株価急落まで、まあ、こういうふうにだらだらだらだら上げてきた。それ以外にも2004年からとかですね、99年から94年、88年と、まあ、こういうふうに上げてるんですけど、これ見,る見てもですね、まあ、結構急,あの急激に上げてますよね。強烈なんですよね。
。で、まあ、これ、ここに出てる数字がですね、ここにこうやって、こう、こう、こう、こう、こう見,見えます。これ、後でゆっくり見てください。まあ、いずれにしても、この急速な利上げはですね、いろんなところで波紋を呼んでるということではないかと思うんですよね。実際に実害出てきてますよね。で、期待インフレ率もゆっくりゆっくりゆっくりもう下がってるんですかね。これ、確実になんか景気後退に向かってるんじゃないかっていう人もいますし、えっ、ー、と、これが実質金利はですね、またこう、締め上げられてるんですよね。そういう意味じゃ、SP500 の株価が今までまだ持ってる方がまあおかしいって言いますかね。潮目なんか、の箱田さんなんかの、あの、小田理論なんかでは、やっぱり株価が正しいのか、それから、えー、と実質金利が間違ってるのかっていう、まあ、どっちもどっちっていうで、どっかでまた折り合いをつけるといいますか、整合性が取れるようになる、それはあの利益率が上がりながら、インフレ率がそんなに上がらないと、で利益が上がりながら、えー、とインフレも高まらない、もしくはです、ね、株価が下に調整する、まあ、そんなようなことだと思いますね。で、これが5年の実質金利で、GDP ナウはです、ね、5月1日に改定されたのが 1.8、次回は5月4日です。でここは変わりませんここもですね、ほんのちょっと、えっと、これが、えっと、クリブランド連銀の CPI ですけども、3.51 でしょう、若干これ、あこっちの方5月2日時点では、第2クォーター上がってるんですよね、ここは、でも、この4月分とか、えっと、ここはあんまり変わらないです。で、ガソリンはですね、まあ、ほぼ横ばい。で、えっと、これがですね、原油価格ですけども、5% 内外下落したって書いてあるんですよね。えっとタイム上限の引き上げをめぐり、与野党の攻防が続いていることを言い訳したということなんですけど、まあ、景気懸念ですかね。それから中国の、えー、材料もこれに影響しているというようなことが書いてありましたですね。それからドル指数は、まあ、少し上がって、高寄りして下がったということですか。それから銅ですけども、銅は、昨日は下がったんですけども、銅についてはですね、昨日かなんかのニュースに、ニューモントマイニングのオーストラリアの同業のニュークレストマイニングを、まあ、2兆7千億円ぐらいで買収提案したということですよね。これはあの、えっと、金が欲しかったというよりは、銅が欲しかったというような解説がありましたんで、ここに入れときました。まあ、それくらいですね、銅っていうのは非常にあの産業にとって大事なあの資源ということなんですよね。で、えー、っとこれが、えっと、ニューモントマイニング。まあ、そうは言いながら、これ、結構下げてますよね。判例ですよね。だからこういう銘柄いかに難しいかですよね。でこれが主要指数です。それから1ヶ月の主要指数、年初来1年、業種別1ヶ月はエネルギーが1ヶ月、ここ1ヶ月では下げているということですね。年初来ではやっぱりあのハイテクとコミュニケーションサービスが高いと。で、これがですね、あシェグあの、教育機関、ほら、あの高校生とか大学生向けのオンライン学習プラットフォーム、これがですね、えー、と1日で半値になったんですよ。1日で。で決算発表したんですけども、あの本当に、えー、フリーフォールって書いてますよね、なんでっていうことで、なんかね、えー、っと、CEO が、えー、っと、決算後のあ決、決算記者会見ですか、あれでですね、えー、ちょっと伸びが鈍ってる、なぜならばと、AI がなんか影響してる、えー、チャット GPT が新規顧客の増加率に影響を与えるって言った瞬間にですね、もう,こう、ストーンとこう、あのまあ、これはまあ、ただ前日に出てたやつですね。あの月曜日の危険多いで出たんでしたっけ、これは。で、えーとまあ、株価、暴落ですね。まあ、これ一時、一時の高値から10倍、10分の1ですよね。これ、私も一時持ってたと思うんですけども、まあ、あの損したか儲けたか分かりませんけども、まあ、そんなに多くは買ってないんですけども、まあ、皆さん、これ、持ったままの人は10分の1ですからね。えー、で、あとは、まあ、僕が時々気になってるあのサマーズ元財務長官ですよね。この人は銀行トラウマ大半は片付いたって、まあ、この前はですね、あの金利は 6% 以上に上げないとダメだとかですね、なんかいろんなことを、なんかの、なんていうんですかね、この人は。あの影響力はあるんでしょうけども、なんかずっと一貫性があるのかないのか、ちょっと本当にわからない人、まあ、土天才という触れ込みなんですけども、まあ、あのななど,うどう聞けばいいのかあの、どう解釈すればいいのかわかりません。で、それよりはですね、このバロンズダイジェスト、私が作ってるバロンズダイジェストの4月2日号に、えっと、今、地銀が下がってますよね。で、それについての、まあ、うまい、いい記事だと思うんですよ。つまり、商業用不動産の貸し込みの高い会社がですね、ずいぶんやられてるというようなことなんですよね。まあ、預金流出でというようなことで、えー、っと、この記事を読んでもらうのがいいのかなと。で、昨日下がったのはですね、パックウエストだとか、
パックウエスト、ウエスタンアライアンス、バンコーブマリン、なんかここら辺がですね、ズドーンと下げてるんですよね。特にこのパックウエスト、えー、とこれなんかね、時価総額ね、ちょっと忘れましたけど、1000億円とか3000億円とかね、とにかくあのちっちゃいんですよね、アメリカの地銀もですね。で、まあ、こういうやつ、で、これが KRX が、えー、と地銀指数ですか、KBW、地域銀行指数はこいつですね。まあ、これはこれでいいんですけども。個別はですねやってると大変なことになる、日本人でこういう銘柄やってる人は少ないと思いますけども、やっぱり今、まあ、でもあの、示唆はですね、日本の地銀は、まあ、日本の地銀はもう投入売られてるんですかね、はい、あとこれが決算発表、まあ、これが5月4日のアップルが一番の目玉です、それからまあこれはいいやということで、まあ、ここはね、繰り返してもいい,い,いスライドだと思って持ってきたんですけども、皆さんのほら、私、表題で、あんたの個別下がってませんかっていうのはね、私の個別も下がってるんですよ。で結局上がってるのはですね、このファングに限らずですね、ごくごく特定の少数の銘柄で指数を牽引してる。まあ、特にナスダック100の銘柄がですね、パフォーマンスがいいわけですよね。逆にそれ以外、400この10銘柄以外の490銘柄はですね、えー、こ,んこの、えー、SP500 の上げのですね、2割しか担ってない。この,このファングプラスの10銘柄でですね、ここもとの上げの8割をにあの稼いでるというようなことをですね、改めて思い出してですね、えー、まああの自分の銘柄が下がっててもしょうがないなと思うと、まあ、そんなようなことではないかと思うんですよね。で、ハブダさんと私は収録終わっております。それから、これはダウですよね。昨日ダウはえっと 1.08% 下げてまして、まあ、GS も下げてる。それから 3, これ 3M とかやっぱりよく下げてるんですよね。でえー、っとあと、ナスダック100も結構下げました。1.0 これも 1.0.89 こいつの方が傷分かるかったということですよね。これが私の銘柄ですけども、ああ ASML 上げてたのに結果的にはマイナスですね。えー、インテュイティブサージカルも、まあ、あの決算出た後でダメだったのはこの下の2つあの動物試薬のアイデックスラボラトリーズとジーブラ、あのー、なんていうんですかね。なんとかこうバーコードの、えー、とディブラですけど、これはね、どっちもこの2銘柄は決算出てるんです。これ、後で見ますね。で、えっ、ー、と、これが、えー、過去5日間、私の銘柄、ディブラとアイデックスラボラトリーズ。で、過去1ヶ月だとイントゥイティブがいいんですけども、年初来でもですね、ディブラと、まあ、あの、アイデックスは、まあ、これはいいんですけども、機能下げちゃったということですね。で、これは決算で、えっ、ー、と、どちらもですね、これ、まあ、ど,どの銘柄もですね、えっ、ー、と、やっぱりチャレンジングな、経営環境が非常にあの逆風だったというようなことなんです。で、一応 B としても、兄のなんかを B としてもですね、そこからまあ多分ガイダンスかなんかでドカーンと売られるんですよね。本当にこれ、アイデックスの,、えー、とこのまあ EPS でもこの2年ぐらい伸びてませんもんね。で、これがアイデックスラボラトリーズで、まあこうまあ、年初によく上がったんですけども。もともと成長力の高い、非常にあの安定して成長を見込める銘柄ではあるんですけども、時間はかかってるなと思いました。まあ、700ドルにつっかけたところから500ドル手前、500ドルしてたんですけどね。はい、で、これがあの、えー、とバーコードのですね、えー、とジーブラですけども、これもですね、ほら、Q1 リザルツインナーチャレンジングマクロエンバイロメント、経営環境非常にあのマクロ厳しいっていうようなことを言ってるわけですよね。でこれがジーブラ600ドルから半年以下になりましたね。まあ、それも上がりも、上がりもきつい、あの、良かったけども、下落もでかいというようなことです。で、まあ、そういうことで、あの、個別は、なんか、本当に難しいですね、ということを言いたかったわけです。まあ、あの、連休中ですが、あの、皆さん、どうか、えー、安らかにお過ごしなさいということで、金曜日はまた休もうかと思ってるんですよね。で、月曜日にまたや、月曜版をまた日曜日にやりますから。はい、どうぞ。それではよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。